kufika Marco sura 16 aya ya 5 aya 15 nasema endeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe na mpendo wa mtazamaji wa Simani TV na Kipaji Online TV leo tupo katika shirika la matunda wa Majota Mbara ambapo wanaadhimisha jubilee ya miaka 50 miaka 25 na miaka 60 kwa masista wao pamoja na nadhiri za daima na tunaona kabisa katika siku hii tunaona masista wanaziri za daima wanatumwa rasmi kwenda kuihubiri injili na kipindi chetu ni nitume mimi ni mimi mtangazaji wako Paulina Mshana na katika misa hii inaongozwa na askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Dar es Salaam askofu Stefano Msomba maji wa Tumaini TV na vipaji online TV na sasa ndio wakati wa maandamano ambapo ndio mapadri masista wanaingia kwa maandamano na katika upande wa kulia tunaona kwa imekaa mapadri wa kumbele na pia katika misa hii yupo na yupo padri msimamizi mkuu wa Jimbo Katoliki la Tanga lakini misa hii inaongozwa na askofu Stefano Msomba wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam ambaye ndiye askofu msaidizi wa Jimbo hili. Kipindi chetu ni nitume mimi na mtakataji ni Paulina Mshana. Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Amani iwe kwenu. katika kitabu cha mwanzo sura ya tatu, aya ya tisa hadi ya 15 na aya ya ishirini. Adamu alipokuisha kula matunda ya mti Bwana Mungu alimuita akamwambia uko wapi akasema nalisikia sauti yako bustanini naliogopa kwa kuwa mimi ni uti neno la Bwana
Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kama vile alivyo tuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu
Wamba ya Daudi na jina lake binti huyo ni Mariam neno la Bwana Mungu ni mwema kila wakati ndugu zangu watendwa katika Kristo tunaadhimisha sherehe ya Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili tunapoadhimisha sherehe hii maandiko tunapoona watoto wa kanisa ambao wanaitika wito wao wanafunga na dhiri za daima wito huo wa kuishi mashauri ya injili kumshuhudia bwana wetu Yesu Kristo kwa maisha yao yote ni wito huo ambao kila siku wanaitika katika maisha yao tumwangalie mama bikira maria ambaye tunamwalimisha leo hii ni mtoto wa familia ya watu wawili ya watu maana binti huyu aliyepata malezi binti huyu ambaye leo tunaadhimisha kijua dhambi ya siri ambayo ni imani katoliki nilikuwa na vile vile malezi yake na mazingira hiyo ya si mtoto wa mfalme wala si e, binti ambaye ni mkubwa sana lakini huyu ndio Mungu anaona kwamba e, ndio njia ya kuleta mwokozi katika dunia hii na ndio maana bikira maria anakuwa ni kielelezo cha imani yetu ni kielelezo cha kanisa lililotukuka takatifu na wakati huo huo ndipo tunapoona katika siku ya leo watoto wa kanisa ambao wanafuata nyayo hizo kuishi maisha ya wakfu kuishi wito kumshuhudia Yesu Kristo kwa maisha yao yote hawa hawaanzi hewani kwamba sasa saa hizi nyinyi toka nyumbani fungeni na dhiri kuna maangalizi maana kuna malezi maana lakini malezi haya yanaanza nyumbani. Yanaanza na wazazi ambao wanawaandaa watoto hawa watambue wito wao. Na wanapotambua wito wao e, ndipo wanaweza kaamua sasa kuitika kwa ajili ya sauti sauti ile wanayosikia. 